ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമുദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥയും എന്താണെന്നല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമുദങ്ങൾ ഫൈദുൽ ഹാഫിദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു കഥ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല വസ്തുക്ക വസ്തുക്കളോടും രഹസ്യങ്ങളോടും സംഗമിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് നാല് വകകൾ വന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്നാമതായി പരാതി പറഞ്ഞത് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രിയിലും പകലിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായു വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമാണ് വായുവാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് പിന്നീട് വെള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒഴി താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പരാതി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സർപ്പം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ എനിക്ക് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ചിറക് തരണം സൂര്യൻ പറഞ്ഞു രാത്രിയിലും പകലും എനിക്ക് പോവാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം എനിക്ക് പകല് മാത്രം ഡ്യൂട്ടി മതി ഇത് പറയുമ്പോ ആരും ഇനി നാളെ വെറും കഥയായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല സൂറത്തു നമ്മിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു പോകുമ്പോ ഉറുമ്പുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഷയെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ഏതായാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായ ഖലീൽ ഉള്ളാഹിയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സൂര്യൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് രാത്രി സഞ്ചാരം വേണ്ട പകല് മാത്രം മതി വെള്ളം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒലിക്കാനൊന്നും ആവൂല ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നോളാ വായു പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് വേണം പാമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ചിറക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് വവ്വാൽ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ എന്താണ് കാരണം വെള്ളം ഒരിടത്ത് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും വായു അതിന്റെ നിയതമായ താളം തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോകും പാമ്പിന് ചിറക് കൊടുത്താൽ അതെല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കളയും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ ജന്തുവിനെ ഏതായാലും തൽക്കാലം ഒരു തർക്കമെന്ന നിലയിൽ സൂര്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന് എനിക്കെതിരായി വാദിച്ച ഈ ജന്തുവിനെ ഞാൻ കരിച്ചു കളഞ്ഞു വെള്ളം പറഞ്ഞു ഞാനിതിനെ മുക്കിക്കളയും കാറ്റു പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ചിറകുകൾ മുഴുവനും ഞാൻ പാറിച്ചു കളയും പാമ്പ് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഞാൻ വിഷം കൊണ്ട് കൊന്നുകളയും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ വാഴ്ത്തിയ ഈ ജന്തുവിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ മഹത്വം എന്താണ് എന്നാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ വവ്വാലിന് പറക്കലില്ല അത് റെസ്റ്റാണ് അസ്തമാനത്തിന്റെ സമയത്തെ അത് പറക്കാറുള്ളൂ രാത്രി മാത്രമേ പറയൂ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ചിറകുകൾ മുഴുവനും അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയുന്നല്ലേ കാറ്റു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വവ്വാലിന്റെ ചിറകുകൾ മാംസവും രക്തവുമാണ് അത് കാറ്റ് തട്ടുന്തോറും ബലം കൂടുന്നതാണ് മറ്റ് തൂവല്ല പോലെ പാറിപ്പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വെള്ളത്തിനെ മുക്കിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അതിന് രണ്ട് അകിടുകളാണ് ഒരകിട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് മറ്റേതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനില്ല എന്നാൽ പാമ്പിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികാരം ഇതിന്റെ മൂത്രം വീണാൽ അവിടെ പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് വിഷമാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഈ വവ്വാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പുകൾക്ക് പ്രവേശമില്ല ഇതൊരു കഥയിലൂടെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാളെ ആരെങ്കിലും ഈ കഥ ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഹരീഹിലുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചു വരേണ്ടതില്ല ഇതു നൽകുന്ന പാഠം ബഹുമാന